¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor te bendiga en esta ocasión. Qué gozo es poder compartir de nuevo la palabra de Dios contigo y en especial la vida y la obra que Nehemías está realizando en Jerusalén, producto de responder al llamado de Dios claramente para su vida. Y de esta manera hemos llegado ya al capítulo 8, este gran capítulo de la reforma espiritual o del avivamiento que se inicia en días de Nehemías. Pero, ¿cuáles fueron las bases de ese avivamiento? Bueno, estamos examinando esta pregunta. Hemos ya revisado algunas. Número uno, la verdad fue establecida. Número dos, todo comenzó con la palabra de Dios. Número tres, hubo un respeto hacia la verdad. Y número cuatro, se explicó la verdad para que ésta fuese entendida. Ahora, permíteme llegar a la número 5 y observar que no solamente la verdad fue compartida y entendida, sino que se aplicó. Verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, <coughs> hacían callar a todo el pueblo, diciendo, <coughs> callad porque es día santo. Y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. ¿Te has preguntado por qué ellos lloraron este día? Bueno, yo creo que en la lectura que, la lectura que hemos hecho y las observaciones que hemos venido haciendo en los últimos días nos permiten poder llegar a la conclusión de que ellos lloraron al oír la palabra. Al oír la palabra vino una convicción a sus vidas, tal y como tendría que venir a nuestras vidas. Ese efecto no se procuraba. Esdras no estaba procurando que ellos lloraran, tampoco esperaba pero ellos reconocieron que eran culpables y en un instante entonces pudieron entender y pudieron reconocer lo que Dios estaba moviendo en sus corazones. Ellos reconocieron en aquel día su propia bancarrota espiritual en la que habían venido viviendo y como consecuencia su vida era un desastre, un desastre moral y también un desastre espiritual. Dios no estaba realmente ausente de sus vidas, pero ellos se habían alejado totalmente de la fuente de poder, de la fuente de gracia, de la fuente de sustento espiritual, lo cual los había llevado a un decaimiento espiritual. Ahora, cuando pensamos en un avivamiento, hay una... Hay una muestra a lo largo de la historia y es que cuando Dios verdaderamente ha descendido sobre la vida de una persona, sobre la familia, sobre una congregación o una nación, ya no se teme exponer el pecado. El pecado de esas personas es abierto completamente, es dado a conocer, es uh, manifestado, porque esas personas no están interesadas en su reputación o en su buen nombre. Esas personas comienzan a tener un interés mayúsculo por la obra de Dios, por la gloria de Dios en sus vidas. Como alguien ha dicho, el avivamiento siempre presupone un descenso. 
Si un hombre no puede confesar de plano su decadencia, no es candidato para un avivamiento personal. Aquí está el distintivo al que he hecho mención en esta ocasión. Así que regularmente hemos llamado a ese punto quebrantamiento. Quebrantamiento es realmente necesario si vamos a llegar a un avivamiento en nuestras vidas. Sí, el quebrantamiento es doloroso. Sí, es humillante. Pero es la única manera a través de la cual el Señor puede traer o causar un verdadero avivar en nuestras vidas. A pesar de sus pecados, la gracia de Dios estaba presente en la vida de ellos como está presente en nuestras vidas para darnos una nueva oportunidad y que entonces comencemos desde allí lo que Dios desea edificar y restaurar en nuestros corazones. Así que podemos reconocer lo que Nehemías está diciendo una vez que les muestra lo que ellos deben de hacer y ellos comienzan a llorar. Entonces Nehemías les recuerda una gran verdad que nos fortalece aún hasta el día de hoy. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová en este pasaje no es un sentimiento, no es algarabía, no es una celebración. El gozo de Jehová en este pasaje es una convicción espiritual que emana de una realidad. El Dios santo y verdadero se ha revelado a través de su palabra aquel día. Esta palabra ha, tra ha traído verdadera convicción de pecado. Entonces no hay por qué estar tristes, sino gozosos, porque esto habla de la obra de Dios. Cantar más alto no es señal de gozo. Pudiera ser señal de buenos pulmones. Cantar cantos contemporáneos o antiguos tampoco es señal de gozo. Eh, eso solo nos habla de la preferencia hacia un estilo musical. O contar chiste tras chiste en el púlpito solo nos habla del buen humor del predicador y de la falta de entendimiento claramente de una labor sagrada. Este gozo se da cuando abrazamos la verdad de Dios en nuestros corazones. Aquí el gozo vino como consecuencia de haber confesado pecados, abriendo el camino entonces para tener una mente limpia y entonces experimentar lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver en nuestras vidas con una mente llena de la palabra de Dios. Así que ello... Ello nos fija claramente, fija nuestra mirada claramente en lo eterno y no tanto en lo temporal. Nadie puede man manufacturarse ese tipo de gozo, solo Dios. Así que para ello hay que seguir su receta, arrepentimiento <coughs> y confesión de pecados. Entonces Dios nos llenará con su gozo inquebrantable. Muchas veces este gozo es confundido con emociones. La realidad es que si promovemos las emociones sin la aplicación de la palabra diaria, rápido caeremos en un desequilibrio. Pero Nehemías estaba queriendo llevar balance a estas personas, ya que una vez que te has lamentado por tus pecados y desobediencia, y que te has arrepentido, nuestro dolor debe convertirse en gozo. Lo que estos pasajes entonces nos relatan es cómo la palabra de Dios se había proclamado y el pueblo se había movilizado hacia su cumplimiento. Es en este punto donde entendemos que la muralla tan solo era el medio para llegar a un fin mayor. El fin era promover una reforma espiritual en esta nación que produjese un avivamiento, un avivamiento espiritual. Así que lo que Nehemías está observando en aquellos días es cómo las personas 
que escucharon y entendieron el mensaje de las escrituras lograron obtener discernimiento discernimiento es un aspecto importante en la vida nuestra como cristianos pero para llegar allí claramente se necesitan algunas uh, observar algunas uh, cosas simplemente voy a mencionarlas y en nuestro próximo episodio estaremos explicándolas para alcanzar verdadero discernimiento se necesita tiempo número dos se necesita a las personas adecuadas Qué maravilloso cuando la persona adecuada está en el tiempo adecuado y está con la gente adecuada cuando tú tienes esa combinación entonces tú tendrás una respuesta tan favorable y tan memorable como la que estamos teniendo aquí en el capítulo 8 y número 3 se necesita la actitud adecuada observa que los habitantes de Jerusalén no dudaron en arrepentirse delante del Señor este era el Dios que los había librado del cautiverio y este era el Dios que ahora quiere ministrar sus vidas y quiere ministrar sus almas para un bien mayor. Así que, querido amigo, no dudes. Cuando el Señor quiere moverse entre nosotros, cuando el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, nos llevará al arrepentimiento y al quebrantamiento, porque estos son el fundamento sólido de un verdadero avivamiento. Así que seguimos insistiendo en la tesis de estos devocionales. No habrá un verdadero avivamiento sin que antes haya un verdadero abibliamiento en nuestras vidas. Así que nuevamente te digo, vamos a la Biblia, ve a la Biblia, disfruta ir a la Biblia y que sea ella la que te simiente a poderosa, vertiginosamente en el Señor y todo para su gloria. Vamos a orar en esta ocasión y vamos a dar gracias al Señor por lo que Él está hablando y obrando en nuestras vidas Señor bendito gracias esta mañana gracias por permitirme llegar al punto de poder celebrar y de poder reconocer tus bondades tus beneficios tus grandezas tus misericordias abundantes alrededor de nuestras vidas yo te pido en esta mañana que tú seas exaltado yo te pido que tú seas glorificado y que en todo momento y en toda circunstancia podamos ver claramente tu poder, tu autoridad, tu gloria, <coughs> tu señorío sobre nuestras vidas y podamos alabarte a ti por encima de todas las cosas. Porque tú eres Dios maravilloso, Dios eficaz, Dios grande, Dios portentoso y Dios que todo lo ve. Así que yo te pido que nos ayudes y abundes en nosotros con tu gracia y tu verdad para seguir caminando. Señor, danos este tipo de discernimiento que obedece, que acata tu voluntad en todo. Bendice el día que hoy iniciamos, bendice a nuestras familias y que todo sea para la gloria y la honra de tu nombre. Lo pedimos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.